Pierwszy dzień w Hiszpanii Malaga Taki widok A jutro będzie podróż do Sewilli Gdzieś w Maladze przy stacji kolejowej Właśnie jechał bardzo ciekawy pociąg W Polsce po prostu to nic ciekawego No a dookoła góry Jesteśmy na plaży Przed nami morze Alborańskie I prezentuje się zacnie Przyjemne miejsce Dookoła góry Jestem aktualnie po drugiej stronie plaży Wygląda niesamowicie W Hiszpanii napotkałem się na bardzo wiele bardzo fajnych zmian Otóż kierowcy na przejściu dla pierwszych zawsze stają to jest w Polsce raczej niemożliwe. Przez piesi zaś przechodzą, jak jest światło dla pierwszych na przejściach, no to przechodzą na czerwonym. Kierowcy czasami też na czerwonym przejeżdżają. No ale zaś z kolei auta, jak mijam na mieście, to bardzo często są uszkodzone i ogólnie nie w najlepszym stanie ogólnie bardzo bardzo fajna okolica kolejny dzień tym razem Sevilla całkowicie inna temperatura w cieniu jest około 32 stopnie w słońcu naprawdę Pali. A miejsce, w którym jesteśmy, to Plaza de España. Esa posibilidad de descoitarme, esa posibilidad de que puedo a esa posibilidad de no saberme esa silueta de un teatro de sombras. Estás a un paso de sentirme concentras toda esa energía oscura, criatura, futura secreta forma humana. Obecnie jestem w Parque de Maria Luisa. Jest to naprawdę ogromny park z różną roślinnością. I co najważniejsze, park ma jakieś pół mili długości. To tam można sobie przeliczyć na kilometry. W każdym razie jest ogromny.
contigo para empezar esto cuando el mundo estalle de nuevo volverán las cosas simples sin detalles estamos derivando en un mundo sin razón locos por el dinero la locura y ese error la cosa principal es que se acabe esta burrada la cosa esencial es que se destapen las caras somos todos unidos en la tierra en confusión porque lo que quieren es que no exista la expresión Kierują się właśnie w stronę kolejnego parku tym razem mniejszego Na mapach jest on bez nazwy W każdym razie jestem cały czas bliżej i bliżej lotniska i bazy opuszczonej w której na pewno zrobię materiał wideo No a teraz zmierzam na tą kładkę czy most, czy jak się to tam zwie Chociaż mogą być fajne widoki na Sewilla. No jestem właśnie teraz w tym w drugim parku i takie specyficzne przeleszczenie coś zbliżonego do do świerszczy to tak naprawdę nie jest żadna elektronika, nie nic to po prostu jakieś zwierzę jakieś żyjątko sobie gra jeszcze nie udało mi się zlokalizować co dokładnie w każdym razie ewidentnie dochodzi to do tego drzewa W każdym razie ten park już jest taki mniejszy, o wiele więcej drzew i glastych. Park się okazał jednak troszkę większy już myślałem, ale już jestem przy końcówce ogólnie właśnie w tamtym kierunku gdzie patrzę jest lotnisko tam jakieś boisko kawałek jeszcze parku tam jakaś złota wieża Fantasía es algo excepcional, un don que maba odio, nadie me lo perroba. Que te quiero yo, déjamelo yo, que te quiero niña, hay de corazón. Loco me tiene tu mirada y esa forma de andar, tu cara taitana. Que te quiero yo, déjamelo yo, que te quiero niña, ay de corazón. Y esto que te he contado, tú verás si es verdad, fue una fantasía que te quería contar. Que te quiero yo. Déjamelo yo, que te quiero niña, que te quiero niña, ay de corazón, que te quiero yo. Que te quiero. 
Dzisiaj przyszła pora na Cadiz. Jest to miasto przy oceanie i jest uważane jako jedno z najstarszych miast w Europie. Znajduje się tu bardzo wiele ciekawych rzeczy, no i postaram się pokazać jak najwięcej z nich. Stoję obecnie pod katedrą. Jest ona ogromna. Aczkolwiek w Hiszpanii e, uważają, że nie jest e, zbytnio bogato zdobiona, no, ponieważ w środku nie ma żadnych złotych zdobień i się właśnie tym różnią, e, różni ta katedra od innych w Hiszpanii. E, no i tam później jeszcze pokażę zegar i on ogólnie wyznaczał miastu godzinę, ponieważ mieszkańcy nie mieli zegarków e, bodajże w XVIII wieku. No i ten właśnie zegar znaczą godzinę. No i aktualnie jestem na bardzo specyficznym placu. Taki kształt trójkąt nie ma. I tutaj właśnie jest uważany ten plac za najbardziej urokliwy. Przez te wszystkie stoiska i, i tak dalej. Teraz na jakimś, na jakimś molo czy czymś, w każdym razie dookoła mnie woda, a przede mną jakaś dziwna konstrukcja, tak więc idę zobaczyć co to jest. W tym miejscu znajduje się jakiś zameczek na oceanie, nie wiem do końca co to może być. Zobaczymy. Nie wiem jaką funkcję kiedyś pełniła ta konstrukcja, no ale teraz na pewno pełni funkcję widokową. Będąc w takim miejscu trzeba sobie na pewno wyobrazić, że się jest po środku właśnie takiego oceanu i nie widać nic oprócz wody. Pozdrawiam panów Geta San Andreas. Ale się wkieje. Te rury, które tu są, one ogólnie miały za zadanie podlewać tą roślinność. Sada estoy de intentarlo, no vuelvo a hablar.
A na mnie jeszcze kawał drugi. W każdym razie jak jest taki dźwięk właśnie. Ale teraz są tam. Teraz są na pewno na kamerze. Na pewno mnie też zaburza.